வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சு பயனடைஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் மற்றும் கொரோனா சார்ந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் அந்த மலச்சிக்கலை பற்றியும் பல முறை பேசியிருக்கோம் மலச்சிக்கல்னால் ஏற்படக்கூடிய மூல நோய்கள் பற்றியும் நீங்கள் பல முறை விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்துட்டு பொதுவாகவே எல்லாருமே வீடுகள் அடைஞ்சிருக்கிறதுனால உடல் சூடு கொஞ்சம் அதிகப்படியாக ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மூல பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வாக்கிங் போனால் தான் மார்னிங் எழுந்து ஒரு வாக்கிங் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக எங்கேயாவது காற்று வரக்கூடிய இடத்துக்கு போனால் தான் எனக்கு பொதுவாகவே மோஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ மூல பிரச்சனை கொஞ்சம் அதிகப்படியாக ஆயிருக்கும் ஆப்ரேஷன் கூட நிறைய பேர் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிச்சிருப்பாங்க பட் ஆப்ரேட்டும் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப பாதிப்பு உள்ளாடி இதுக்கு என்ன மாதிரியான நிரந்தர தீர்வுலாம் காணலாம் இயற்கை முறையில் அதை பற்றி சொல்லுங்க ஓகே இப்போது நம்ம பைல்ஸ் மூலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டனாவே நம்ம வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆறு மணி நிலையில் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படும் அதை தொடர்ந்து நமக்கு வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அறுவை சிகிச்சை தான் வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மூல வியாதிகளுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது இன்டர்னலாக இருந்தாலும் எக்ஸ்டர்னலாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மூலிகை சிகிச்சை மூலம் நம்மளுடைய சித்த மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய எல்லா அறிகுறிகளும் ப்ளஸ் தொந்தரவுகளும் திரும்பவும் ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வராமல் அதோடைய எதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த மூல நோய்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாவே இதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொள்ளுங்கிற அவசியம் இல்லை நமக்கு ஒரு முழுமையான நிரந்தர தீர்வு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ பைல்ஸ் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு மெயின் நம்மளுடைய அலட்சியத்தினால தான் நமக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிறது நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டிபேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த தொந்தரவு வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ப்ராப்பராக டெய்லி வந்து ஒரு அன்றாடம் வந்து ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் வந்து நம்ம வெளி தள்ளாம நம்ம வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ இல்லை வந்து வாரத்திற்கு ஒரு இரண்டு முறையோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மோஷன் வந்து போகும்போது தான் நமக்கு அந்த மோஷன் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகி நமக்கு மலச்சிக்கலை வந்து ஏற்படுத்தி அதை தொடர்ந்து அந்த ஆசன வாய் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த நாளங்களில் வந்து ரத்த குழாய்களில் நமக்கு ஒரு விதமான வீக்கம் அந்த ட்ரைனஸ்னாலேயும் வந்து நமக்கு அந்த மலம் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறாமல் நமக்கு ரொம்ப வறண்டு போய் இருக்கும்போது நம்ம அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வெளியேற்றும் பொழுது அப்போ வந்து நமக்கு அந்த ஆசன வாய் பகுதியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களில் வந்து நமக்கு ஒரு விதமான அழுத்தம் வந்து ஏற்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வீக்கமடைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த வீக்கத்தினால நமக்கு தளர்ச்சி ஏற்படுறது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பைல்ஸ் மூலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நம்ம ஆசன வாய் பகுதிக்கு உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் வந்து ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்டர்னல் பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உள் மூலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே வந்து ஆசனாய் பகுதிக்கு வெளிப்புறத்தில் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வெளி மூலம் எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ் அப்படி வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து நமக்கு வீக்கமடைஞ்சு அந்த டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கலெக்ஷனாக நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு அந்த திசுக்கள் வந்து வீக்கமடைஞ்சு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறது தான் நமக்கு இந்த பைல்ஸ் தொந்தரவுகள்னு சொல்கிறோம் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் ஆரம்ப நிலையில் வந்து நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுது அப்படின்னா அதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம உணவு முறைகளையும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் நம்ம வந்து மாற்றி டெய்லி அன்றாடம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த பைல்ஸ் தொந்தரவுலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மட்டும்தான் வந்து மூலத்தை வந்து ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு வந்து இல்லை நமக்கு தொடர்ந்து டயரியா இருந்துச்சு நமக்கு கழிச்சல் தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து மோஷன் போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கே வந்து ஒரு ஐந்து முறை ஆறு முறை அந்த மாதிரி வந்து அதிகமாக வந்து அடிக்கடி வந்து மோஷன் போய்கிட்டே இருந்தாலும் கூட நமக்கு அந்த ரத்த நாளங்களில் வந்து இரிட்டேட் ஆகி நமக்கு வீக்கம் ஏற்பட்டு இந்த பைல்ஸ் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு அதனால வந்து மோஷன் வந்து நமக்கு அடிக்கடி போச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம அதை கண்டிப்பாக
அப்போ வந்து நமக்கு பாடி ஹீட்டும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ சீட்டட் ஒர்க் அந்த மாதிரி யூஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லை வந்து டிரைவர்ஸ் ரொம்ப லாங் டிரைவ் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கவங்க டெய்லர்ஸ் ரொம்ப ஒரே இடத்துலேயே உட்காந்து வந்து அவங்க டெய்லரிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வேலையின் நிமித்தம் நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்து சிட்டிங்லேயே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த ஆசன வாய்ப்பு பகுதிகளில் இந்த மாதிரி மூலத்தொந்தரவுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து மோஷன் போகிறோம் இப்போ நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது உடல் இருக்க நீர்த்துவம் வந்து நமக்கு குறையும் போது மலம் வந்து ரொம்ப வறண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மலம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப டைட்டாகவும் ரொம்ப இருகல் தன்மையோடு இருக்கும்போது அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து மோஷன் வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மூல மூல தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட் வந்து ரொம்ப தூக்குறாங்க ரிப்பீட்டடாக வந்து அவங்க வேலை நிமித்தம் வந்து ரொம்ப வெயிட் வந்து அதிகமாக தூக்குறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த ப்ரெஷர்னால நமக்கு இந்த மூல தொந்தரவுகள் வந்து அதிகப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணும்போது இந்த மூல தொந்தரவுகள் நமக்கு வந்து ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரம்ப நிலையில் வந்து நமக்கு எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தெரியும் அறிகுறிகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஆசன வாய் பகுதிகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்ட பட்டு வந்து மோஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெளியேற்றும் பொழுது நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஆசன வாய்ப்பு பகுதியை சுற்றி வந்து நமக்கு வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் உக்காரணும்னா கூட நம்மளால் உட்கார முடியாத அளவுக்கான வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அரிப்புகள் இருக்கும் ஆசன வாய்ப்பு பகுதிகளை சுற்றி அந்த வீக்கம் வந்து ஏற்படும் பொழுது நமக்கு ஈச்சிங் சென்சேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆசன வாய்ப்பு பகுதியில் நமக்கு மோஷன் போகும்போது நமக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து வீக்கம் அடைஞ்சிருக்கிறது நம்ம மோஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகும்பொழுது அந்த ரத்த குழாய்களை கிழிவுகள் வந்து ஏற்பட்டு அதுலேருந்து வந்து நமக்கு ரத்தம் வந்து வெளிப்படுறதுக்கு நமக்கு மோஷனில் வந்து வெளிப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு அந்த ரத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பீச்சுட்டு அடிக்கிற மாதிரி மோஷன் போகும்போது நமக்கு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து கூட நமக்கு உடலில் வந்து ரத்த சோகை இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு அனிமியா கண்டிஷன்ஸ் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது தொடர்ந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வந்து அதிகமாக ரத்த போக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அனிமியா கண்டிஷன்ஸ் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த வீக்கம் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு வெளியில் கூட வந்து லம்ஸ் அந்த சதை வளர்ச்சி வந்து நமக்கு அந்த வீக்கத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து சதை வளர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து லம்ஸ் வந்து நமக்கு வெளிப்பட்டு அது வந்து நம்ம மோஷன் போகும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நமக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி மோஷன் போனதுக்கப்புறம் ஒரு சில முறைகள் வந்து இருக்குது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சொன்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மோஷன் வந்து நம்ம போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணி வந்து வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த மாஸ் வந்து உள்ளே தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜில் உள்ளே போயிடும் திரும்ப அதையும் தொடர்ந்து வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நம்ம ப்ரொலாங்டாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வெளியிலேயே வந்து அந்த மாஸ் வந்து ப்ரொலாங்டாக வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம சிட்டிங்கில் போனாலும் இல்லை வந்து ட்ரைவ் பண்ணாலும் இல்லை பைக் அந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரியான அந்த ஆசன வாய் பகுதிகளில் இரிட்டேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி எரிச்சல் மாதிரியான தொந்தரவுகளும் நமக்கு வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நமக்கு அறிகுறிகள் எல்லாம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்பொழுதே நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மூல நோய்கள் வந்து அது அறுவை சிகிச்சை அளவுக்கு வந்து போகிற அளவுக்கு நம்ம போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மூல நோய்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப நிலையில் வந்து இதை வெளி சொல்கிறதுக்கு ஒரு விதமான அச்சத்தினாலையும் நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அது ஒரு விதையான அலட்சியத்தினாலையும் வந்து நமக்கு மோஷன் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போகிறதுனால என்ன என்ன தொந்தரவுகள்ங்கிறது தெரியாமல் ஒரு அலட்சியத்தன்மையில் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அது அதற்கான ஆரம்ப நிலையில் வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுக்காமல் விட்டதுனால சிவியர் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிட்டு ரொம்ப தொந்தரவுகளை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறது அதனால் நம்மளோட சித்த மருத்துவம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து நம்ம மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த மூல நோய்களுக்கு அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வழிகள் வீக்கங்கள் மோஷன் போகிறதுக்கான அந்த தொந்தரவுகள் இது எல்லாமே வந்து ஈஸியாக நம்ம ந
ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூல நோயினால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான தொந்தரவுகளும் வந்து குறைஞ்சி அந்த மாதம் எல்லாமே வந்து ஒரு வித்தின் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே வந்து நமக்கு சுருங்கி நார்மலாக நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு இரண்டு முறை வந்து அந்த மூல நோய்க்கான அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொண்டு திரும்பவும் வந்து நமக்கு அதே மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் வந்து கொடுத்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக எதனால் அந்த மூல நோய்கள் அதோடைய மூல காரணத்தை மட்டும் நம்ம கண்டறிஞ்சு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் கொடுக்கறதுனால திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் கண்டிப்பாக அந்த மூல நோய்களுக்கு நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு முழுமையான தீர்வு வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேம் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசலாமா நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்களோட பேர் என்ன ஹலோ மேம் என் பேர் பிரவீனா மேம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பிரவீனா நான் வந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேம் ஒரு கிராமம் மேம் பாண்டூர்ன்ற ஒரு கிராமம் ஓகே ஃபைன் மேம் இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி தான் மேம் உங்கள் வயசுமா என் வயசு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு மேம் சிறுபருப்பு <laughs> சொல்லுங்கம்மா இப்போ நமக்கு தொண்டை பகுதியில் வந்து இரிட்டேட் ஆகுது இப்போ நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது தலைக்கு குளிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்பொழுது எனக்கு வந்து தொண்டை பகுதிகளில் வந்து தொண்டை கட்டு மாதிரி ஏற்படுறது அதே மாதிரி வந்து வழிகள் ஏற்படுறது ஒரு சில மாதிரியான குத்துற மாதிரியான வழிகள் அரிப்புகள் இதெல்லாமே வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு உடல் வந்து ரொம்ப பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இரிட்டேஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ அதில் நமக்கு டான்சில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சதை வளர்ச்சி வந்து நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இப்போ கூலிங்கான வாட்டர் ஏதாவது எடுக்கிறோம் இல்லை வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ் எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து உணவு காய்கறிகள்லே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிர்ச்சி தரக்கூடிய இப்போ வந்து நீர் காய்கறிகள் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கும் பொழுதுலாம் நமக்கு அந்த தொண்டை பகுதிகளில் வழிகள் குத்துற மாதிரியான வழிகள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது வந்து பித்தம் வந்து நமக்கு ரொம்ப உடலில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இரிட்டேஷன் வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வெளியில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கான உணவு முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து எடுத்தீங்க நீர் நம்மளுடைய குளிர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாதுமா இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சீரகம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துகிட்டு இளம் வறுப்பாக வந்து நீங்கள் வறுத்துட்டு டெய்லி நீங்கள் அன்றாடம் எடுக்கக்கூடிய தண்ணியில் வந்து நீங்கள் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு டெய்லி நீங்கள் வந்து ஜீரக வாட்டரை வந்து ஒரு ஒன் வீக் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தம் அழல் கூற்றம் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து வீக்லி டுவைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு நார்மலாக நீங்கள் வந்து தலைக்கு குளிக்கும் போது எனக்கு அந்த தொண்டை பகுதிகளில் வந்து வழிகள் இருக்குது நமக்கு வந்து தொண்டை கட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க வீக்லி டுவைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய உச்சந்தலை உங்களுடைய தொப்புள் பகுதி உள்ளங்கை உள்ளங்கால் இந்த பகுதிகளில் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இள சூடான தண்ணியில் வந்து நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தே வந்தீங்க அப்படின்னா வாரத்திற்கு ஒரு இரண்டு முறை வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழல் குற்றம் பித்தம் வந்து நல்லா வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே நீங்கள் கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்கள் உணவுப் பொருட்களோ இல்லை வந்து தலைக்கு நார்மலாக வந்து குளிக்கும் பொழுதும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தொண்டை பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஏற்படாது இது கூட வந்து டெய்லி வந்து நீங்கள் கார்கல் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து கார்கல் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உ
ஒரு ஊசியில் வந்து நீங்கள் குத்திட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ளேமில் வந்து காமிச்சு அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை வந்து நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த தொகண்டே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இரிட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாமா இது கூட உணவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி அந்த தனியாக சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து நீங்கள் கஷாயம் போட்டு அது வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய புதினா இலைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கற்பூரவல்லி துளசி இலை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கஷாயம் போட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் முசு முசுக்கை தூதுவளை இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு துவையல் மாதிரி வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறைஞ்சி உங்களுக்கு சளிகளாக அந்த கோழையாக வந்து மாறாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கோழைகள் வந்து நமக்கு சேர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த தூதுவளை முசு முசுக்கை துவையல் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அதை வந்து ஈஸியாக வந்து மோஷன் வழியாக உங்களுக்கு வந்து எலிமினேட் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு எனக்கு கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு மூலம் பற்றி பல கேள்விகள் டாக்டர் கிட்ட வந்து கிட்ட தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் பொதுவாக மூல நோய் உள்ளவங்க சொல்லக்கூடியது காரமான உணவு சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ காலை மாட்டுறதுனால ரொம்ப குளிர்ச்சியான உணவும் எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு எதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் பாதிப்பு தவிர்க்க முடியும் ஓகே இப்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பயில் தொந்தரவுகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னாவே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் மலச்சிக்கல் வந்து நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு தான் மெயின் காரணம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மலச்சிக்கலம் வந்து இல்லாமல் நமக்கு மலமிளக்கி செய்கை உடைய உணவுப் பொருட்கள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் வந்து அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மாதிரியான ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் நார்ச்சத்து உள்ள கீரைகள் காய்கறிகள் கொஞ்சம் நிறைய வந்து எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மலம் வந்து வறண்டு போகாத அளவுக்கு நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நீச்சத்து வந்து குறையாத அளவுக்கு வாட்டர் இன்டேக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர் தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ ரொம்ப தொடர்ந்து வந்து உட்காந்துட்டே இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொலாங்டாக வந்து சிட்டிங்கில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்திரிச்சு கொஞ்சம் நம்ம மைல்டாக வந்து ஒரு மைல்டு வாக்கிங்கோ இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்து நம்ம வேலைகள் வந்து செய்யும் பொழுது அந்த ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு இருந்து அந்த மூல நோய்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சதை வளர்ச்சிகளில் வழிகள் ஆசன பகுதியில் கூட வழிகள்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி புளிப்பு சுவையும் கா கார்ப்பு துவை உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மூல நோய்கள் இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு அதிகமாகும் நமக்கு துவர்ப்பு சுவை உள்ள உணவுகளும் கசப்பு சுவை உள்ள உணவுகளும் வந்து இந்த மூல நோய் உள்ளவர்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த ஆசன வாய்ப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கங்கள் வழிகள் எரிச்சல் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நமக்கு அந்த கசப்பு தன்மையும் துவர்ப்பு தன்மையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரத்த நாளங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த தளர்ச்சியையும் வீக்கத்தையும் ப்ளஸ் அதில் கிழிவுகள் வந்து ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிழிவுகள் வந்து ஆறக்கூடிய அளவுக்கு இந்த துவர்ப்பு தன்மை தன்மை உள்ள உணவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அன்றாடம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சுண்டக்காய் வந்து அதிகமாக உணவில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பீர்க்கங்காய் வந்து அதிகமாக வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதிகமாக பாகற்காய் இந்த மாதிரி வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ இந்த மாதிரி துவர்ப்பு சுவை உள்ள உணவுகளும் கசப்பு சார்ந்த உணவுகளும் அதிகமாக வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மூல நோய்கள் வந்து அதிகப்படாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹை ஃபைபர் உள்ள நார்ச்சத்து உள்ள கீரைகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கும் போது ஈஸியாக வந்து நமக்கு அந்த மலை மலத்தை வந்து இலக்கி மோஷன் வந்து வெளித்தரத்துக்கு அந்த கீரைகள் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி உணவுகளும் நம்ம ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் சொல்கிற மாதிரி பித்தத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கான உணவு முறைகளும் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்து நம்ம பாடி ஹீட் ஆகாமல் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மூல நோய்கள் வந்து அதிகமாகவும் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வராமையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் மூலம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் நிறைய காலர்ஸ் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில்
அப்படி இல்லாமல் நமக்கு வந்து ரெண்டு நாட்களுக்கு உரிமையோ வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி வந்து மோஷன் போனோம் அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப அறிகுறின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயந்தான் இப்போ நமக்கு இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு உடலில் வந்து பித்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் போது பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் போது நமக்கு அந்த மலக்கட்டு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதை வந்து நம்ம இயற்கையாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம எந்த மாதிரி வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஃபஸ்ட்டு இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது குழந்தைகள் வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணாமையும் வந்து விளையாட்டுத்தனமாக இருந்து அடுத்த நாள் வந்து மோஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகிறதுனாலையும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அன்றாடம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து நம்ம நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய நிறைய தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைகளுக்கும் வந்து கொடுக்கணும் நம்ம உணவும் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ ரொம்ப சிட்டிங்லே வந்து இருக்கும் ஒரே இடத்துலேயே வந்து நம்ம உட்காந்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு மூளை சூடு வந்து ஜாஸ்தியாகும் டெய்லி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வெந்தயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் டெய்லி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து நம்ம வந்து இளம் பருப்பாக வந்து வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு வெந்தயம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தம் வந்து குறைஞ்சி அந்த வறட்சித்தன்மையும் வந்து குறைஞ்சி நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வந்து இந்த வெந்தய பொடி வந்து கொடுக்கும் போது உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த சூடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மலச்சிக்கல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படக்கூடிய கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு இந்த வெந்தய பொடி வந்து நல்லாவே குழந்தைகளுக்கும் சரி வயதானவர்களுக்கும் சரி இந்த வெந்தய பொடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மலத்தை வந்து இழக்கும் உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த சூட்டை வந்து குறைக்கும் இந்த வெந்தய பொடி ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன வணக்கம் என் பேர் தனலட்சுமிங்க நாங்க ஆத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே தனலட்சுமி இது யாருக்கான கேள்விமா ரெண்டு கொஸ்டின்ங்க என்னோட தங்கைக்கு ஒரு மூணு மாசமா அந்த வெள்ளம் மாதிரி பட்டுக்கிட்டு அது ஒரு வாடா அடிச்சிட்டு இருந்தது ஓகேமா அது அப்புறம் ரொம்ப உடம்பு அலசிட்டே வந்ததும் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் காட்டதும் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த கர்ப்பு பை நஞ்சு போயிருக்கு கர்ப்பு பை வாயில புண்ணு இருக்கு இது வந்து கதிர்வீச்சு தான் வைக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க சரிங்கப்பா குழந்தைங்களுக்கு சலிக்கு போட பெண்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில நமக்கு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு இல்ல ஓவர் ஃபுளோ ஆகுது அடிவயிற்று பகுதிகள்ல வந்து வழிகள் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஆரம்ப நிலையிலே வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ வந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக இருக்குது நமக்கு மெனோபாஸ் டைம் அதனால் வந்து நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து வரல இல்லை வந்து அதிகமாக வந்து நமக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே வந்து நினச்சிக்கக்கூடாது நமக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே நமக்கு ஏஜ் ஆகுது அப்படின்னாவே நமக்கு பீரியட்ஸ் தொந்தரவுகளில் நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அதிகமான ரத்தப்போக்கு வந்து ஏற்படுது அப்படி இல்லைனா வந்து ப்ராப்பராக எவ்வரி மந்த் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ஏற்படாமல் நமக்கு லேட் ஆகுது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்பராக இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து நிறைய பட்டுட்டே இருந்துச்சு வெள்ளைப்படுதல் வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஆரம்ப நிலையிலே வந்து செக் பண்ணும் எதனால் இந்த மாதிரி வந்து வெள்ளைப்படுதல்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம கவனிக்காமல் அப்படியே வந்து விடுறதுனால தான் இந்த மாதிரியான நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கட்டிகள் எல்லாமே நமக்கு நமக்கு நியோ பிளாசம் மெலிக்னெண்டாக வந்து மாறாத இருக்கும் ஆரம்ப நிலையிலே நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேஜ் வந்து இப்போ சொன்னிங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து போயிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கணும் எந்த மாதிரி எந்த பகுதிகளில் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து அந்த சிஏ தொந்தரவுகள் இருக்குது கர்ப்பப்பையுடைய கர்ப்பப்பையில் இருக்கால வந்து சினைப்பைகளில் வந
அதில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆடாதொடையில் வந்து இலை சாறு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரைச்சிட்டு அந்த சாறு எடுத்து இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டின் எம்எல் வந்து நீங்கள் சாறு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கூட தேன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கும்பொழுதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கும்பொழுதும் அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய சளிகள் இதெல்லாமே வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்னமா நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல இருந்து கூப்பிடுறாங்க மேடம் ஓகேமா இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்காக கேள்வி உங்க வயசு என்னமா நாற்பது வயசு ஓகே ஃபைன்மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் அனிதா இணைப்பில் தான் இருக்காங்க எனக்கு வந்துட்டு டெஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கு மேம் ஓகேமா அதனால என்ன அது எப்படின்னு கேட்கலாம் தான் மேம் சரிங்கப்பா இப்ப என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு அதுதான் டெஸ்ட் அலர்ஜி தான் நிறைய ஓகேமா அடுக்கு தும்மல் ஏற்படுதுங்களா அழுக்கு பச்சை தண்ணி மாதிரி வருதுங்க மேம் சரிங்கப்பா இப்போ பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த பீனிசம் சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்து நமக்கு டஸ்டில் போகும்போதோ இல்லை ஏதாவது வந்து பூக்களுடைய மனம் வந்து நமக்கு படும்போது நமக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்ஹெல் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த நேசல் பகுதிகளில் வந்து இரிட்டேஷன் ஆகி நம்ம முகப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைனஸ் கேபிட்டலாம் நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வீக்கம் வந்து ஏற்படும் ஒரு சில பேருக்கு அடுக்கு தும்மல் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வெளியிலேருந்து போகக்கூடிய அந்த ஃபாரின் பாடி அந்த டஸ்ட்டை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு அடுக்கு தும்மல் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு ஒரு இருபது முறை கூட நமக்கு வந்து தும்மல் வந்து ஏற்படலாம் அதே மாதிரி நம்ம குமூக்குலேருந்து வந்து தண்ணி வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து டேப் ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றுற மாதிரியே வந்து தலை வந்து லைட்டாக கீழே குனிஞ்சாங்க அப்படின்னாவே மூக்குலேருந்து வந்து தண்ணி வடைஞ்சிட்டே இருக்கும் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு இல்லைனா நமக்கு அந்த தும்மல் வந்து குறையறதுக்கு அந்த மூக்குலேருந்து தண்ணி கொட்டக்கூடிய அந்த இது அந்த அறிகுறிகளை மட்டும் வந்து குறைக்கிறதுக்கான மருத்துவம் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த அலர்ஜி வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணி அந்த காற்று அறைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைனஸ் கேபில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை முழுவதுமாக நம்ம வெளியேற்றணும் அப்படின்னா தான் திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த மாதிரியான அலர்ஜி வந்து உங்களுக்கு போனால் கூட உங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி வந்து அடுக்கு தும்மல் ஏற்படுறது மூக்குலேயும் தண்ணி கொட்டுறது தலைபாரம் தலைவலி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாது இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேது பிடித்தல் முறை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் உங்களுக்கு கோகோனட் ஆயில் வந்து எடுத்துகிட்டு அது கூட பூங்கற்புறம் வந்து ஆட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் காய்ச்சிட்டு அந்த ஆயில வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஹாட் வாட்டர்ல ஒரு 5 to 7 ட்ராப்ஸ் போட்டு ஒரு 2 டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ரிப்பீட்டடா வந்து நீங்க வேது புடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படினாவே அந்த சைனஸ் கேபிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெක්ෂனும் உங்களுக்கு வந்து வெளியில வெளியில வர ஆரம்பிக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கம் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க நாட்டு மருந்து கடைகள்ல திப்பிலி வந்து வாங்கிக்கோங்க அது கூட வந்து சிற்றரத்தை பேரரத்தை அதிவிடயம் இந்த நாலு மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் வந்து ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் அந்த சைனஸ் கேபிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு டஸ்ட் அலர்ஜினால் ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வாமையினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதிரியான சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்னலாக வந்து நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வறுமை சிகிச்சையும் வந்து மேற்கொண்டு உள்ளுக்கு வந்து அந்த நோய்க்கான மூல காரணத்தை அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை முழுவதுமாக வெளியேற்றி இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுக்கும்பொழுது இந்த ரிப்பீட்டடாக அந்த டிஸ் டஸ்ட் அலர்ஜினால் நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படாத அளவுக்கு நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் போது திரும்ப திரும்ப அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஆரம்ப நிலையிலே வந்து கவனிக்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த மூக்கு தண்டுவட பகுதிகளில் நமக்கு டஸ்ட்டு போய் இரிட்டேட் ஆகி அங்கே வந்து நமக்கு சதை வளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு நேசல் பாலிப்பு வந்து நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இப்போவே நீங்கள் நான் சொன்ன டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நம்மளோட மருத்துவமனையை கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில்
காலையில இந்த கஷாயம் முட குடிக்கிறோம் மேடம் இந்த லவங்கம் துளசி மிளகு எல்லாம் போட்டு குடிக்கிறோம் மேடம் ஓகே சார் அது அப்போ கூட அந்த எப்போ ஒரு நாள் வருது அப்ப அந்த அந்த ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி ஹீட் ஆகுதா அப்படின்னு வந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது நமக்கு நீர்ச்சத்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் மோஷன் ரொம்ப டைட் ஆகி நமக்கு அந்த மோஷன் போகிற சென்சேஷன் வந்து இல்லாமல் நமக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்கிறது ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் திரிபலம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணும் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு டெய்லி நைட்டு மட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்போது மோஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த மலச்சிக்கல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம பேதிக்கான மருத்துவமுறைகளுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு இல்லை வந்து நமக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு பசித்தன்மை வந்து ஏற்படல கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் தொந்தரவுலாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வேதிக்கான மருத்துவமுறைகள் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாவே திரும்ப நமக்கு வந்து அந்த குடல் பகுதி இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகி நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் திரும்ப தொடர்ந்து வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுத்து தான் நமக்கு மோஷன் வந்து போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு ஓமம் வந்து நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு அரைச்சி அந்த பாலும் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த விளக்கெண்ணையோட ஆட் பண்ணிவிட்டு டெய்லி நைட் ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் நீங்கள் அது உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா மோஷன் அந்த குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து திரிபலா சொன்னம் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செரிமானமும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுக்குள்ள உணவு முறைகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமான கீரைகள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் பழங்கள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் இப்போ மலைமிளைக்கு செய்யக்கூடிய பழங்களும் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கொய்யா எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி எடுத்துக்கலாம் அன்னாசி இந்த மாதிரி பழங்கள் வந்து அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அத்திப்பழம் வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலிலேருந்து ஒரு ஐந்து ட்ரையான அத்திப்பழம் கூட நீங்கள் வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து இந்த திராட்சை சொல்வோம் இல்லையா அது வந்து டெய்லி வந்து ஒரு பத்து இந்த மாதிரி உணவு முறைகளில் வந்து நம்ம மலைமிளைக்கு செய்ய உள்ள பழங்கள் வகைகளையும் அதே மாதிரி நார்ச்சத்துள்ள கீரைகளும் வந்து அதிகமாக நீங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா உடல் சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயுள் பாத் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த பித்தம் வந்து குறைஞ்சி மூல சூடு வந்து குறையும் அப்போ அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் தொடர்ந்து இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பவுடர் கொடுக்குறோம் அதாவது டெய்லி நைட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு குடல் பகுதியை வந்து ஈஸியாக நமக்கு மோஷனை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு அந்த பவுடர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு வாங்கி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன பேர் சொல்லுங்க இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா கோயம்புத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேங்க என்னோட வயசு வந்து செவன்டி டூ ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து இடது கால் பக்கம் பட்டக்ஸ்ல இருந்து அப்படியே ஒரு நீளமா வலிக்குதுங்க சரி வலி இருக்குது முட்டி வலியில ஓரத்துல வலிங்க அடியில் பக்கத்துல சரி அதே மாதிரி கீழே கால் வரைக்கும் குதிகால் வரைக்கும் வலி இருக்குது அந்த பட்டக்ஸ்ல வந்து வலி இருக்குதுங்க அந்த வலியே தான் அப்படியே நீளமா வருதுங்க சரிங்கப்பா மறுத்து போகுதுங்களா அந்த கால் மட்டும் ஆமா மறுத்து போகுது சரிங்கப்பா இப்போ நமக்கு இடுப்பு பகுதிகளில் நம்மளுடைய லோ லோயர் பேக்கில் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக ஏதாவது டிஸ்க் வந்து பல்ஜாக இருந்துச்சு இல்லை அங்கே போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் வந்து ப்ராப்பராக போகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுடைய இந்த இடுப்பு பகுதியிலேருந்து தான் நமக்கு ரெண்டு கால் பகுதிகள
ஆமனுக்கு உத்தாமணி இந்த ஒச்சி இலைகள் இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அந்த ஆயிலில் வந்து வதக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஒத்தடம் மாதிரி வந்து நீங்கள் கீழேருந்து மேல் பக்கமாக வந்து ஒத்தடம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதே ஆயிலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கணுக்கால் பகுதியிலேருந்து மேல் பக்கமாக அந்த இடுப்பு அந்த இடது காலில் இருக்கக்கூடிய பின்புறத்தில் வந்து நீங்கள் மேல் பக்கமாக வந்து அப்ளை பண்ணி ஹார்ட் வாட்டர் வச்சு நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்துட்டே வரலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இடுப்பு பகுதியிலையும் அந்த ஒத்தடம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் ஆற்று தும்மட்டி வேர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கிக்கோங்க அது கூட வந்து திப்பிலி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ரெண்டும் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா ஒன்று ரெண்டாக இடிச்சு வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் கஷ் சாயம் மாதிரி போட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கா வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சிட்டு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் வந்து நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி அந்த ஆற்று தும்மட்டி வேர் திப்பிலி கஷாயம் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த தண்டுவட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வழிகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட இந்த மாதிரி இந்த சயாட்டிக்கா தொந்தரவுகளுக்கு நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வறுமை சிகிச்சைகள் வந்து மேற்கொள்கிறோம் அந்த ரத்த ஓட்டத்தை வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து வறுமை சிகிச்சையிலையும் வந்து மேற்கொண்டு வழிகள் வந்து இல்லாமல் மருத்துவ போகிற தன்மைகள் இதெல்லாமே வந்து பண்ணுறதுக்கு அந்த வறுமை சிகிச்சை மேற்கொண்டு உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த அழுத்தம் வந்து அந்த ரத்த குழாய்களை வந்து அழுத்தம் அதிகமாக அதிகமாக இன்னும் மருத்துவ போகிற தன்மைகள்லாம் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சிகிச்சைகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ஒற்றிடம் இந்த மாதிரி ப பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த சயாட்டிக்க வந்து வராமல் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் லதா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க லதா நான் பம்மல்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே லதா இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்கு தான் மேடம் ஓகே டாக்டர் இனைப்பில் தான் மா இருக்காங்க உங்களோட வயசு என்னனு சொல்லிட்டு உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு வயசு 35 மேடம் ஓகே எனக்கு வந்து மூக்குல ஒரு 10 வருஷமா தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்குது தூங்கி ஏஞ்சா தும்பல் வருது அப்புறம் எவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டேன் மேடம் அப்பத்திக்கு சரியாகுது அப்புறம் தீர்ப்பு பயப்பட ஆகுது இப்போ மூக்கு சுத்தி ஊரல் எடுக்குது அப்புறம் கருப்பா இருக்கு இப்போ இப்ப என்ன மேடம் மூச்சே விட முடியல மேடம் திடீர் திடீர் சுருக்கு சுருக்குன்னு வலிக்குது நெஞ்சு வலிக்குது இப்போ நமக்கு வந்து மூக்குலேருந்து வந்து தண்ணி கோட்டுது இந்த மாதிரி வந்து மூக்கில் வந்து அடைப்புகள் வந்து இருக்குது தும்மல் வந்து ஏற்படுது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் இப்போ ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபாரின் போர்டு போயிட்டு நமக்கு அந்த காற்று அறைகளில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு நம்ம சித்தா நம்ம சொல்கிற மாதிரி நமக்கு பித்தம் வந்து அதிகமாகிட்டு கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ரொலாங்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து மாத்திரைகள் இந்த மாதிரி எடுக்கும்பொழுது அந்த சளி தொந்தரவுகளை வந்து குறையறதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறையறதுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் மட்டும் அறிகுறியை வந்து குறைக்கிறதுக்கான மருத்துவம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்து உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது இல்லை வந்து நீங்கள் கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் தலைக்கு குளிக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அக திரும்பவும் அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நம்மளோட சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அதோடைய அந்த நோய்க்கான மூல காரணத்தை வந்து கண்டறிஞ்சு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த தொந்தரவுகள் வந்து இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் வீட்டிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேது பிடித்தல் முறை ஆவி பிடித்தல் முறை வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஹாட் வாட்டரில் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழத்தோட விதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணி துளசி இலைகள் வந்து கிடச்சதுன்னா போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து வேது பிடிங்க அந்த மாதிரி பிடிக்கும்போது உங்களுடைய அந்த முகப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றுறைகள் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ திரும்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு தலைபாரம் அந்த மூக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரிப்புகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்யூனிட்டியை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து உள்ளுக்கு ப்ராப்பராக எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் திரும்ப திரும்ப இந்த தொந்தரவுகள் வந்து
இருக்கும்போது தான் மூச்சு வந்து வெளிவிட முடியாத சிரமம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது இந்த விராலி மஞ்சள் புகை வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சதை வளர்ச்சி அந்த வீக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் மூச்சு விடுற அந்த ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வந்து இல்லாமல் ஈஸியாக நேசல் வழியாகவே நீங்கள் வந்து மூச்சு விடலாம் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றறத்தை பேரறுத்தை இது அஞ்சு வந்து வாங்கிட்டு நல்ல பொடி பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு காலையிலையும் நைட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த இம்யூனிட்டியும் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருமா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பீனிசம் சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற நோய்களுக்கு வந்து நம்ம வர்ம சிகிச்சைகளும் மேற்கொண்டு உள்ளுக்கும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவம் கொடுக்கும்போது திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த தொடர்ந்து 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 உங்களுக்கு அந்த ஏற்படக்கூடிய அந்த அறிகுறிகள் வந்து இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலளவுகள் மட்டும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே இந்த சைனசைட்டிஸ் பீனிசம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக முழுமையாக வந்து கியோர் பண்ணிக்கலாமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு மூலம் சார்ந்த கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கும்போது மூலம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதிகப்படியான ரத்த போக்கு இருக்கிறதுனால பிற பிரச்சனைகள் என்ன மேம் அவங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ண பிறகும் எனக்கு ரெக்கரண்ட்டாக அடிக்கடி வருதுன்றாங்க ஒரு பெரிய டிஸ்கம்ஃபர்ட் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை முழுதுமே இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் மூலம் கொஞ்சம் சிவியர் ஆகிட்ட பிறகு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் உடலில் ஏற்படும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாஸ் நமக்கு ஆசன வாய் பகுதிகளில் வந்து நமக்கு சதை வளர்ச்சி இந்த மாதிரியான வீக்கங்கள் இதெல்லாம் ஏற்படுறத நம்ம அப்பையும் வந்து கவனிக்காமல் ப்ராப்பராக நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப அதை தொடர்ந்து அங்கே ஆசன வாய் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த குழாய்களில் வந்து நமக்கு கிழிவுகள் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு மோஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகும்போது கிழிவுகள் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு ரத்த போக்கு வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ரத்த போக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப பீச்சிட்டு போகிற மாதிரியான ரத்த போக்கு வந்து நமக்கு ஏற்படும் போது அது தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அனிமியா கண்டிஷன்ஸ் அதாவது வந்து உடலில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து குறைஞ்சி நமக்கு ரத்த சோகை அப்படிங்கிற அந்த நோய்களுக்கு கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் நமக்கு இந்த ரத்த போக்கு வந்து ஏற்படுற அளவுக்கு வந்து நம்ம விடாமல் நம்ம ஒரு சில மூலிகை முறைகள் வந்து வீட்டிலே வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே ஈஸியாக வந்து இந்த மூல நோய்களை வந்து நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொண்டோம் திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைலும் ப்ளஸ் ஃபுட் மாடிஃபிகேஷனும் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மூல நோய்களை வந்து ஈஸியாக வெளியில் வர முடியும் இப்போது வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இந்த மாதிரி குறை இருக்கிறதுக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய பித்தம் குறைக்கிறதுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து சொன்னோம் அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு அந்த ஆசன வாய் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வழிகள் வீக்கங்கள் அந்த சதை வளர்ச்சி இதெல்லாமே வந்து குறையிறதுக்கு நம்ம வீட்லேயே வந்து சிட் பாத் எடுக்கலாம் அதாவது ஹா நம்ம ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஹாட் வாட்டர் வந்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து திரிபலா சூரணம் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணி அந்த தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம டெய்லி நைட் வந்து சிட் பாத் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே அந்த ஆசன வாய்ப்பதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கம் அந்த சதை வளர்ச்சி வந்து நமக்கு சுருங்கி நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆசன வாய்ப்பதில் கூட வழிகள் அரிப்புகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட அந்த திரிபலாச்சூரம் வந்து நம்ம எடுத்து சிட்பாத் வந்து எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த துவர்ப்பு தன்மையினால நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காயங்களும் நமக்கு வந்து ஆற ஆரம்பிக்கும் கிழிவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆற ஆரம்பிக்கும் இது கூட நமக்கு டெய்லி அன்றாடம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நமக்கு வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய துத்தி இலை வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் துத்தி இலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம விளக்கெண்ணெயில் வந்து வதக்கிட்டு அது கூட வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்து இந்த துத்தி இலையும் சின்ன வெங்காயமும் வந்து நீங்கள் விளக்கெண்ணெயில் வந்து வதக்கிட்டு நம்ம உணவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டில் வந்து நம்ம உணவில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த துத்தி இலை சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு அந்த குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மோஷனும் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த மூலத்தினால் 
நமக்கு வயிற்று பகுதிகளில் நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு சிம்டம்ஸ் நாக்கில் வந்து நமக்கு மாவு மாதிரி வந்து படிஞ்சிருக்கிறது ஒரு மாதிரியான கசப்பு தன்மை வந்து ஏற்படுறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா வந்து ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கார்கிள் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வந்து கார்கிள் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து அதிமதுரம் வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த அதிமதுரை கட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இன்ச் அளவு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு சாக்லேட் சைஸ்க்கு உங்களுடைய வாய்ப்பகுதிகளில் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ராக் மட்டும் வந்து உள்ள அந்த ஃபுல்லாக வாய்ப்பகுதிகள் முழுவதும் வந்து படுற மாதிரி தொண்டை பகுதிகளில் வந்து படுற மாதிரி அந்த அதிமதுரம் வந்து நீங்கள் வந்து சாக்லேட் மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு அந்த சக்கையை வந்து நீங்கள் துப்பிடலாம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கசப்புத்தன்மை மாதிரி இருக்கிறது நமக்கு நாவரட்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட நமக்கு வயிற்று பகுதிகளில் வந்து அல்சர் தொந்தரவுகளுக்கு ப்ராப்பராக வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு செரிமானம் கரெக்டாக இல்லை புளிச்சை எப்பம் நெஞ்சரிச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வயிற்று பகுதிகள் வந்து புண்கள் இருக்கும்போது நம்ம உணவு வந்து ப்ராப்பராக எடுக்காமல் இருப்போம் அதனாலேயும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ மணத்தக்காளி வந்து கீரை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணக்கத்தக்காளி கீரை வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் வந்து நல்லா ஆர ஆரம்பிக்கும் இது கூட தேங்காய் சில்லு வந்து நீங்கள் எடுத்து அதையும் வந்து நீங்கள் சவைச்சிட்டு அந்த பால் மட்டும் வந்து உள்ளுக்கு நீங்கள் எடுத்துட்டு அந்த சக்கையை வந்து நீங்கள் துப்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணாலும் அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் வந்து ஆர ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து குரோசானி ஓமம் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கலாம் அது கூட இந்துப்பு வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் வந்து நீங்கள் எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மூன்று வேலையுமே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வயிற்று பகுதியில் கூடிய அந்த புண்களும் ஆறும் செரிமானமும் கரெக்டாக இருக்கும் பசித்தன்மை வந்து ஏற்படும் ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் உணவு எடுத்துப்பீங்க அப்போ இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாமே ஈஸியாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து ஈஸியாக வந்து செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து ஆவி பிடித்தல் முறை இதுக்கு நிறைய காசு கூட சொன்னோம் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஏதாவது தைலம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் ட்ராப்ஸ் விட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வேது பிடிச்சிட்டே வாங்க இது கூட உள்ளுக்கும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம அதை வெளியே தள்ளுறதுக்கு நமக்கு நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா பில்டப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி தொந்தரவுகள் ஒவ்வொமை தொந்தரவுகள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு நியர்பையாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டி நகர்லேயே நம்முடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸ் தொந்தரவுகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அல்சர் தொந்தரவுகள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம மருத்துவம் கொடுத்து ஈஸியாக வந்து அது நார்மல் கொண்டு வந்துருக்காங்க நம்ம மூளை சிகிச்சை வந்து மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்களுக்கும் பிளஸ் எதனால் அந்த புண்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரியான மூல காரணத்தை அறிஞ்சு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ஈஸியாக வந்து அதை நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நான் சொன்னால் டிப்பும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமே கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாமா தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன கால் பண்ணுறேன் மேம் யாருக்கான கேள்வி எனக்கு <laughs> 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 தொண்டையில வலி அந்த ஒரு மாதிரி சளி வந்து வெளில வரல பட் ஓகே லைக் த்ரோட் பெயின் மாதிரி இருக்கு மேம் சரிங்கப்பா இப்போ உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வெளியில் மட்டும் வந்து ஆயில் சோல வந்து ஷாம்பூஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்க
உங்கள் பாட்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் தொண்டை பகுதிகளில் வந்து நமக்கு இரிட்டேட் ஆகுது ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டு நமக்கு இரிட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு அந்த கோழை மாதிரியான தன்மைகள்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக இப்போ வீட்லேயே வந்து கார்கள் பண்ணுற விஷயம் நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வந்து கார்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் சுக்கு மிளகு திப்பில் இது மூணு மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளுக்கு எடுத்துக்கு சொல்லி இது வந்து ஒரு ஒன் வீக் எடுத்தாங்க அப்படின்னாவே அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் கார்கோல் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்டை பகுதிகளில் படுற மாதிரி நல்லா கார்கோல் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த போடுகு டேண்ட்ரஃப்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் வந்து நம்ம ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது திரும்ப தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து நமக்கு அந்த டேண்ட்ரஃப் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு இன்னைக்கு மூல தொந்தரவு பத்தி பல தகவல் எங்க கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லா ஆரோக்கியம் சார் இந்த எல்லா கேள்விகளும் நீங்க தெளிவான முறையில் பதில் அளிச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெடுத்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க டாக்டர் சொல்லக்கூடிய ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த அறிவுரை மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய லாக்டவுன் ரூல்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான சமூகமாகவும் நம்மளால் இருக்க முடியும் நிச்சயம் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே போல் மண்டேயும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லிங் கிட்டி கட்டலிங் பை ஃபம் யூ ஆல்